പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിനി മലമ്പുഴ ഐ ടി യിലെ ഇ മെക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സബ്ട്രാക്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്റർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിലാദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആയ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെണ്ണിൻ്റെയും നയൻറ്റീനിൻ്റെയും അതായത് ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ടെണ്ണിൻ്റെയും നയൻറ്റീൻ്റെയും ബൈനറി കൺവേർഷൻ അവിടെ നടക്കും ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡെസിമലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഹാഫ് അഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആ ഇൻപുട്ടുകൾ വഴി രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പറുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡെസിമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രീ ഇൻപുട്ട്സുകൾ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഏതിൽ പറ്റും ഫുൾ ഓർഡറിൽ പറ്റും മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ അതിൻ്റെ ഡെസിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള ബിറ്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെസിമലിൽ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഹാഫ് ഓർഡറോ ഫുൾ ഓർഡറോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻബിറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൂടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് പാരലൽ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് അതിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഈ ഇൻപുട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്ന ഇൻപുട്ട് വഴി ട്രിപ്പിൾ വണ്ണ് ബി എന്ന ഇൻപുട്ട് വഴിയും ട്രിപ്പിൾ വണ്ണ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഡെസിമിലാണെങ്കിൽ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പാരലൽ ആൻഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പാരലൽ ബൈനറി ആർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ടൈപ്പ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളിൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ പാരലൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് 
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫുൾ ആഡേഴ്സ് പാരലൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബിറ്റുകളുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫുൾ ആഡർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നാല് ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നാല് ഫുൾ ആഡറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടത് നാല് ബിറ്റുകളുള്ള പാരലൽ ബൈനറി ആഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എ എന്ന ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം എ സീറോ വൺ എ വൺ വൺ എ ടു സീറോ എ ത്രീ വൺ ബി എന്ന ഇൻപുട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ വൺ സീറോ വൺ ആണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ നമ്മൾ സാധാരണ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഒന്നിന് താഴെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് റൈറ്റിലുള്ള എൽ എസ് ബി ബിറ്റുകളാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്ലേസ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ബിറ്റ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റാണ് എം എസ് ബി ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കൂ ആ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ആദ്യം എൽ എസ് ബികൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡീഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ജനറ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്ലേസിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് അതും സീറോയാണ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാ നാലാമത്തെ പ്ലേസിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആർഡർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ബൈനറി അഡീഷൻ ഇതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ സർക്യൂട്ടിലും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി നമ്പറുകളാണ് ആഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഞ്ച് ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്യാരിയാണ് സമ്മിൻ്റെ എസ് ഫോർ പ്ലേസിലുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ബിറ്റുകളുള്ള പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ് എയും ബിയും മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഫോർ ബിറ്റ് പാരലൽ ബൈനറി ആർഡറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ നാല് ബോക്സുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓരോ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിംഗിൾ ബിറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആർഡറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ബിറ്റ് ഫുൾ ആർഡർ ഓരോ ബിറ്റ് വീതമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് സി സീറോ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ആർഡറിന് എത്ര ഇൻപുട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സി സീറോ ഐ സീറോ ബി സീറോ മുകളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബോട്ടമിലും കാണുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എസ് സീറോയും സി വണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാറ പതിവ് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് എൽ എസ് ബി ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്യാരി ജനറേറ്റ
ഈ ക്യാരി ഇൻപുട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സി സീറോ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എ സീറോ പ്ലസ് ബി സീറോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് താഴെ എസ് സീറോയിൽ സം കിട്ടും ഇനി സം കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരിയാണ് സി വൺ വഴി രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിനും എത്ര ഇൻപുട്ടുകളായി മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഈ എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മ് എസ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വഴി കിട്ടും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ടു വഴി അത് മൂന്നാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലെത്തും മൂന്നാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിനും മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളായി എ ടു പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് സി ടു അതിൻ്റെയും സമ്മ് എസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് വഴി കിട്ടും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ത്രീ വഴി നാലാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിലെത്തും നാലാമത്തെ ഫുൾ ഓർഡറിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ എ ത്രീ പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് വഴി കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി യു ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ എം എസ് ബി ബിറ്റ് ഇവിടുത്തെ എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എസ് സീറോ ആയിരിക്കും എം എസ് ബി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് പാരലൽ ബാനറി ആർഡറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി രണ്ട് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് മതി രണ്ട് ഫുൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ മതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫുൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ മതി ഇനി നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആർഡർ പാരലൽ ബാനറി ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ സി ആണ് പതിനാറ് പിന്നുകളുള്ള ഡിവലിൻ ലൈൻ പാക്കേജ് ഫോമിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി ആണ് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ വൺ തൊട്ടാണ് എ വൺ ബി വൺ എ ടു ബി ടു എ ത്രീ ബി ത്രീ എ ഫോർ ബി ഫോർ ക്യാരി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ സി സീറോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി ഫോറും പിന്നെ സം ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ സി ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആർഡർ സിക്സ്റ്റീൻ പിൻ ഐ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഐ സിക്കുള്ളിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിംഗിൾ പാക്കേജിനുള്ളിൽ നാല് ഫുൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഐ സി ആണ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ സി ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ബിറ്റ്സ് ആഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് അരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും കൗണ്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടാണ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് അതായത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട്സും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറും ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറും ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബിറ്റ്സ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എ ഇൻപുട്ടും ബി ഇൻപുട്ടും അതിൻ്റെ അതായത് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസും ബോറോയും ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ 
a logic diagram on a thread the queue half subtractor and a b and input output difference borrow a the key gate to glana number of the can another a xor gate to gana under node gate to gana under anti gate to gana under a b input to gana near to XOR gate input like a bone XOR gate in the function namukariam odd number of inputs and angle output high irikim other either one zero zero one node gate or inverter gate on input and the code kuna then the opposite output a zero or tell one no one over tell zero and the gate in the function or a multiplication function on a and input to high IL matram output to high on the gate on a and the gate XOR and output on a difference output and in the output on a borrow output. For difference in the logical expression on the way another A exclusive beam. Borrow the logical expression on the way another A bar dot not gate to another one down out a bar dot B logical expression. In the number half subtract and a two table on the check here. And input and and output on the varano A B input difference borrow mana output. And output is zero on the condition difference borrow him zero. Number point is at the end of the condition and a random combination zero minus one. Zero in the one minus a chain batilla. Both of the left side level day on a one or other out and in the one at the third. Zero the left side will conduct. As and gain the one zero binary one zero in the baranel two on but two minus one one difference one at two borrow number one either one to borrow one on at the combination one minus zero as other condition than one minus zero one borrow illa zero yana one minus zero one borrow illa Monamata condition on the pare one minus zero difference one borrow zero yana. Nalamta condition Monamata condition one minus zero difference one borrow zero. Nalamta condition one minus one difference zero borrow in zero. In either lay the glue combination namaki circuit select on the pitanoka. Monamate. Combination and the A equal to one, B equal to zero. Difference one borrow zero in very not on check here. A equal to one, B equal to zero. By XOR in day and input to A one B zero. Namakaria makes or odd number of inputs on angle output to high area. Pokodata input to odd number of inputs on a po difference output to high area. Shadiale. In the other input, the other input is the same as the input. A 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 is the same as the input. High IL matra output to high on the gate and anti gate. Pa zero zero on the gain output and the zero. In our condition, a little or two table low or combination E A B input lake apply chay the output on the check key the particular. In your circuit on the way, another combination circuits on a full subtractor. Half subtractor in the name of the input of the single bit binary numbers in a Tamil mathram is subtracted. Full subtractor in the moon input of the diary. And the other and half subtractor will chair nana full subtractor form chedric another. The moon input of the number in another a b borrowing a little minimum subtract and borrowing outputs on the way in the difference borrowing my ricky. And a block diagram on a study queue. Moon input to the carnival A, B, borrow in. Output on the arena difference, borrow out. In the truth table, half subtract will parna the bola than a anna. Where input to the lunch, borrow in input. 
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മൂന്നും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസും ബോറോ ഔട്ടും സീറോ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോ മൈനസ് വണ്ണ് എവിടെ വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ബോറോ എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് സീറോ മൈനസ് വൺ എവിടെ വന്നാലും ബോറോ എടുക്കണം അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയും വേണം അപ്പോൾ വൺ എന്ന് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ബോറോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കൂ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ അവിടെയും സീറോ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ബോറോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷനും ബോറോ എടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷനാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ബോറോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോറോ ഔട്ട് വണ്ണായി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി അത് സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് വണ്ണ് വണ്ണാണ് അവിടെ കിട്ടുക അല്ലേ ആ വൺ മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടാണ് വൺ മൈനസ് വണ്ണ് സീറോ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയത് അഞ്ചാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ആറാമത്തേത് വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വണ്ണ് വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ത് തന്നെയാണ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് ആ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇനി ഏഴാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് നോക്കൂ വൺ മൈനസ് വണ്ണ് എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ ഇനി ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണ് ഈ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടുക ആ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് അടുത്ത സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ആ സീറോ മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം ബോറോ എടുക്കണം ആ ബോറോ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണായി ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് പോയാൽ വണ്ണ് ഇങ്ങനെ ടു ടേബിൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഒരു ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് എക്സോർ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ക്യാരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ഇൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോ ഔട്ടും ഡിഫറൻസുമാണ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സുകളിലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ഒക്കെയാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഈ സബ്സ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആയ കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് കമ്പരേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേറ്റുകളായ ആൻറ്റി ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്നീ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ സാധാരണ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൂലിയൻ ആൾജിബ്ര പ്രിൻസിപ്പളിനെ ബേസ് ചെയ്താണിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പരേറ്റർ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് സാധാരണയുള്ളത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കമ്പരേറ്റർ അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ മാത്രമുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി കമ്പരേറ്ററും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിലുള്ള ടെർമിനൽസുള്ള മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്ററും നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്ററാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്റർ എന്ന് നോക്കൂ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പരേറ്റർ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ എന്നിവയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ പിയും ക്യൂവും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് 
ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് ഓരോ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യു രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് പി ഈക്വൽ ടു ക്യു മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് പി ലെസ് ദാൻ ക്യു ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്പേഴ്സുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാനിറ്റ്യൂഡ് കമ്പറേറ്ററിലെ കമ്പയറിങ് സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകളാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എം എസ് ബി ബിറ്റ് വെച്ചാണ്ടാണ് കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് എം എസ് ബി ബിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ എം എസ് ബി ബിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ലോവസ്റ്റ് ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോഴേ ഇക്വാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലോവസ്റ്റ് ബിറ്റ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് വരെ കമ്പാരിസൺ നടത്തും എന്നിട്ട് അതിനെ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കാണിക്കും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേറ്റുകളായ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് നോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോർ പി ഇക്കോട്ട് ക്യൂ എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് നോർ ഗേറ്റ് ആയാലും കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ പിയും ക്യൂവും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ പി ഇക്കോൾ ടു ക്യൂ പി ലെസ് ദാൻ ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ടേബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന ലെറ്ററിലാണ് എയും ബിയും സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും ഹൈ ആയി കാണിക്കുക ഹൈ മീൻസ് കമ്പാരിസൺ നടത്തി ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലും ഒരു എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാണോ കമ്പാരിസൺ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എൽ ഇ ഡി മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയും ബിയും സീറോ കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ എൽ ഇ ഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കൂ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ ബിയിലെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഹൈ ആയി കാണുക മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈ ആയി കാണിക്കുക നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വൺ വൺ അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഈക്വലായ കണ്ടീഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി കാണിക്കും ഇനി ഈ ഓരോ ഇൻപുട്ടും ഈ പിയിലേക്കും ക്യൂയിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കമ്പറേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റുകളുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പാരലൽ ബൈനറി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ബിറ്റുകൾ രണ്ട് ബിറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫുൾ ഓർഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കും നാല് ബിറ്റാണെങ്കിൽ നാല് ഫുൾ ഓർഡറുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫുൾ ഓർഡറിനും മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറും ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ്
കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പരേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടായ എൻകോഡർ ഡീകോഡർ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം